，先把你的 LED 拿出来。哦<咳>、oh, ，LED 呢，呃，有正负极啦哈，这个脚比较长的呢，就是正极，啊，正极。那脚比较短的呢，就是负极。那如果说你的 LED 被剪过脚，看不出来是哪一只脚长，哪一只脚短的话，那你就要看这个地方，啊、哦，这一圈。那这一圈有一个缺口的，啊，从上面往下看呢、啊，有一个缺口的，这里就是负极。好，把你的 LED 呢，好、啊，把它插在这呃十三角跟 GND 的地方，啊，正极长角插在十三角，然后负极呢，短角插在 GND， 啊，直接插在你的的 Uno 板上上面，那。你要记得哦，这样子的用法不是很正确的用法哈，因为，呃，如果我们正常是都要加一串一个那个限流电阻哈，那在这边呢，因为呃 ，Uno 本身它的输出是有内阻的，有呃内含电阻，所以这样子不会让它烧毁哈，所以这样是可以用。可是如果你买的是 Nano 的话，就不可以这样子做，这样子做哈。那当我们呃，用程式控制的时候，因为这里已经形成一个回圈哈、哦。如果呢，你的十三角送电的时候，按的时候，电就会从这里经过 LED， 然后再回到 GND， 然后你的 LED 就会亮起来，啊、哦，就会亮起来。好，啊，接下来我们就把你的 LED 呢，就真的拿起来哈、哦。那你可以看到。你把脚稍微张开哈，那你可以看到这个 LED 呢，有一只脚是比较长的，有一只脚是比较短的。那我们的习惯呢，会把长的脚呢稍微拉开，折一个角度，好，折一个角度，这样子代表这，代表这一个呢，有折的这一个 LED 是一个正极，好，是正极的部分。那所以，我们把这个正极的部分插在十三角，负极的部分呢，就直接插在 GND。好，好。那插好之后呢，我们直接呃，就是把你的 Uno 把它送电。那这边呃，我们要留意的是，在板子上面哈，板子上面，这里呢有好几个灯，那这个部分是，这个部分里面其中有一个灯号，跟我们十三角是并联的，所以待会呢这边亮呃这个 LED 亮的话，这边也会跟着亮，好，好，那我们回到。我们的 S 4 A 的城市。好，那么当你 USB 插上你的 Arduino 之后呢，这边就会开始跳动啊，那表示说你的 S 4 A 是正常连接的。那因为我们要控制十三角做数位的输出啊，所以我们在动作这边啊，可以把这十三角的控制的积木拿出来。那控制数位输出呢，只有两个积木哈，一个是 digital on， 一个是 digital off， 啊，这个就是开的意思，这是关的意思。那你要控制的脚位呢，哦，数位输出可以从 D 十、D 十一、D 十二、D 十三，有四只脚可以控制，好，所以你总共可以控制四个数位输出。那好，那我们来做一个闪烁的城市哈，先。拉让让我们的十三角亮，然后再按。那中间呢要隔一点时间啊，因为视觉暂留的原理啊，所以我们让它隔一点时间，然后重复的执行亮灭亮灭，隔一秒钟。好，这是我们的程式。那时间的长短可以在这个等待的秒数里面做调整。好，那接下来我们就让它执行。好，当我们按绿旗执行之后呢，我们来看一下这个 LED 的情况哈。好，它就会一秒亮，然后一秒暗，一秒亮，一秒暗
啊，那同样的，这里还有一个灯啊，这个灯呢是跟十三角是并联的，所以他们会同步的做动作。那这个就是数位输出啊，用十三角来控制 LED 做数位的输出啊，所以它只有两种状态，不是 on 就是 off 两种状态。那如果说你觉得时间啊这样太快啊，我们举个例子，比如说我希望它。闪快一点，好，那我把它改成 0.1 秒，那我们来看一下，实际就会变成这样子，好，它的闪烁的速度就会变很快，好，各位可以试试看啊。